sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí, vocês estão bom? Comigo tudo certinho aí, né? Galera, no último vídeo ali eu não consegui finalizar porque acabou a bateria aqui da câmera. Eu não consegui finalizar ele pra vocês ali, peço desculpas, né? Então, bom galerinha, seguimos aí nos ajustes finais enquanto estamos caçando carga, né? Eu tava aqui agora calibrando os pneus dianteiros do Lacoste. Tava, ó, desse lado aqui tava com 70 libras, do lado de lá tava com 90. Já deixei tudo aqui, eu deixei com 115 os dois, né, bonitinho. Na carreta e na tração eu boto 120, mas aqui eu deixo com um pouquinho menos, 110, 105, que nem agora eu botei 105, mas eu sempre deixo com 110, porque senão o caminhão fica muito duro, né? Termino de desmanchar o painel do caminhão lá. Bom, agora, antes de eu engatar a 2 eixinhos, o que, que eu vou fazer? Olha a situação que tá minha quinta roda. Seca, 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 né? Vamos botar uma graxinha aqui primeiro, antes de nós ir lá engatar, né? Vamos lá, então? Então, aqui tá garantido, né, pessoal? Agora, como eu sempre falo pra vocês, a única coisa agora na hora de engatar, como eu botei a graxa, eu não posso entrar raspando a quinta roda lá na carreta, senão ela vai sair tudo ali na frente. A graxa, eu tenho que levantar. Pelo menos um tanto assim a mais a carreta, que aí eu boto o cavalo embaixo e largo a carreta pra ela ficar bem certinha nessa graxa aqui, né? Ao invés dela sair no comecinho ali, ela fica bem aonde ela... no lugar ali, né? Então, mais uma etapa aí concluída. Bom, galerinha, eu tinha comentado com vocês a questão... É, do Lacoste tá comendo os pneus e tal é, Já comentei que foi feito tudo, embuchamento e tal Eu vou dar com uma conferida, como eu sempre faço Na abertura das rodas Pra ver se às vezes ele não começou a comer Porque desregulou um pouquinho, né? O que, que eu fiz? Eu peguei duas, duas ripinhas aqui, ó Passei um fio aqui Pra prender uma na outra aqui, ó Pra mim poder regular aqui Aí, com a caneta, eu vou marcar. Outra coisa que eu vou medir também é aqui a mola, né? É... Tem tempo aí já, pessoal, ano passado, antes dele começar com essa folia de comer pneu, é... eu tinha trocado a mola mestre dele. E não foi colocada uma mola nova, foi botada uma mola usada. E aí, eu tava trocando uma ideia até com o Eduardo lá, do posto de mola Estrevo. Lá de Tatuí, né? Eduardo, um abração pra você aí. Um abração pra Flávia também. Um beijão pra ela aí, né? A esposa do, do Eduardo. É, eu tava tirando a dúvida com ele, né? O Eduardo é o cara que manja bem, se acaso. É porque eu medi meio por cima, o pai mediu meio por cima. Representou que tá dando um centímetro de diferença de um lado pro outro. Da ponta da mola até no centro dela. Né? Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Daqui da, 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 da ponta 
da mola até lá no centro. Tá dando um centímetro de diferença desse, desse lado aqui. Aí, eu perguntei pro Eduardo se isso é, interferia no fato dele de, faz, de fazer o caminhão comer pneu. Ele falou que sim, né? Aí, se tá dando essa diferença, o certo seria eu botar duas mestre nova, uma, pra cada, uma de cada lado. É, porque realmente eu tava lembrando, né? Até a gente conversando, lá na viagem com o gabarito, a gente trocando a ideia. Porque como ele tinha o 113 também, né? É, o que que podia ser? Aí eu lembrei que o Lacoste começou com essa folia de comer pneu depois que eu troquei a mola. Claro, ele tava com embuchamento ruim, gasto. Mas mesmo feito embuchamento, tudo que foi feito, trocado o pino de molejo, foi feito tudo aqui na parte da suspensão, ele ainda continua. Né? Calibragem de pneus eu tô sempre conferindo também, então vou conferir a abertura das rodas agora, hein? Vamos ver. Então, aqui uma. Ó, fechou. Agora eu tiro aqui e vou arriscar com a caneta aqui pra me marcar. medir na mesma na mesma reta aqui, né? Aqui. Tentar medir atrás e na frente do pneu aqui, na mesma altura, na mesma reta, né? Eu fiz uma marquinha aqui. O pneu do lado de cá, que eu acho que não vai dar muito pra vocês verem aqui. Aqui e aqui. Fechou. Deixa eu segurar bem firme pra ele não sair da, da, da medida. E... Opa. É, gente. Tá dando uma diferencinha aqui. Não vou conseguir mostrar pra vocês aqui na câmera agora, ó. Os risquinhos que eu fiz aqui. Porque a tábua tá toda suja. Mas daí eu vou medir aqui, mas deu uma diferencinha mais ou menos de um... um pouquinho mais de meio... Um pouquinho mais de meio... É, deu mais ou menos a caneta, ó. Tá demais. É, ó. Tá dando a, a grossura da caneta aqui é o que tá dando de diferença. Que tá mais aberto atrás. Então, vamos ter que regular um pouquinho essas aberturas de roda aqui, porque tá demais também, né? Tem que fazer isso aí. Pode ser isso aí que ele abriu mais e tá fazendo comer pneu, porque quando eu fiz o alinhamento, tudo a, camba a, a cambagem, ele não tava comendo, começou agora. E Deus o livre, né? Tá com 19 mil km esses pneus. Só então, galerinha. Bom, galerinha, espero que vocês tenham curtido aí um videozinho aí de um pouco das... De volta à rotina, né? De volta à rotina, a mica suja de graxa, até a cara já sujei, fazendo esses ajustezinhos ali no Lacoste, né? A abertura ali eu vou regular, vou esperar o pai chegar pra ver o que, que ele diz. E vou... Vamos regular, talvez fechar um pouquinho mais atrás ali, mas é milímetro, dois milímetros só, né, depois tem que estender as lonas, aproveitar que hoje assim saiu o sol, vou jogar minhas lonas pro chão e desdobrar elas lá, né, e ficar aí na caçada de carga, né, hoje é quinta-feira já, eu tenho que carregar ainda essa semana, você tá doido, tá bom meus queridos, 
Fiquem todos com Deus, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí. Tudo de bom.